继续我们的九州之旅，现在终于啊，哇，越看越多樱花哦，啊，在后面越录越开心啊，因为、啊、终于有点有点东西可以说哈、哦，哎，我们这一次还是符合标题啊，樱花之旅啊，不断的呃讲，也不断的强调了这一个，我个人觉得啊，这个赏樱团的比较头痛的问题啊。呃，就是很害怕看不到樱花啊，还好有看到。那相对之下，呃，有一个重点哦，呃、就是说呢，这个樱花啊，哦，真简单啊。第二种讲，伫九州内底开的樱花，冇这个时间差，因为光是一个九州哦，你绕一圈哦，呃，环状绕一圈呢、啊哦，九州呢也要哦，呃，九百一千公里哦。你想想看，从台湾的高雄，呃，到台北呢，也要三百多公里啊！哇，你说它绕一圈一千多公里，代表呢这个地方的，呃，这个幅员辽阔哈、哦，也是非常大的哈。再把它环状绕一圈，那我们来到了市房水库，这里收宅也可以很清楚的了解到，它这里呢，也是一个赏樱的地点。阿伯不带不起来追口，是不是重要的啊？你在讲这个水库呢，真不得了哈！但日本的樱花的啥呢？哈，日本的樱花跟红叶，一旦加在比较偏冷门的地方，公园啊、水库啦、啊、等等呢，它有时候会种植非常多的樱花，呃，跟枫叶树哦。这个时候就会出现了啊、呃，在赏樱季节的时候呢，会有非常多的人哦，聚集到这个地方来，来赏樱花。一个原本比较简单。比较没有什么人来到的时候，总是在樱花季充满了人潮。到了春天，水库的周围十三公里左右呢，百花齐放。这个道路呢，在樱花盛开的时候呢，嘛，形成了樱花隧道的独特景象。其实，当你本吉安这所在弄个收五所谓的这个樱花隧道哈，日本第一樱花之乡，哇，你本。哎，四房水库来到这边，是熊本数一数二的赏樱之地。到了春天，就是最热门的地方哦。很多人为了日本观光，在春季来，应该是赏花吧。四房水库在球磨川建造的水库，也有一万本樱的号称。水库的中央呢，还制造了喷泉哦，喷发的。呃，泉水高度呢很高哈、哦，有点像是自然涌出哈、哦，小小的没什么，但是总是令人格外的、哦、感受不同哦。呃，这个所在呢，都是在北人，这个所在呢，都是加贺七头、哦。所以我讲哦，日本是一个真奇妙的所在，它只要遇到了花季，它只要有祭典，它只要有特色文物呢，通常日本它就会呈现了另外一个非常不同、非常令人。震撼跟赞叹的景色，这个也就是日本最特别、最特别的一个地方啊。那我们现在当然呢，也就来到了四房水库，来看看这个四房水库的樱花。当然中间的喷泉没有喷了、啊，但是其实喷起来就是一道水柱哈、啊。那日本很喜欢做一个小小的东西来去做特别的点缀它。到日本哈，加杰郎可能认为讲哈，日本的国徽是樱花。到春天，日本的举办这个樱花季，所有的人家家户户拢有出来去看樱花，这是什么原因呢？这个文化是什么时开始的呢？你比如讲台湾过年也办樱花啊，第一个是应景啊。呃，很多人说我们在中国啊啊，呃，古老的传说是想把年兽吓跑啊，才会在呃过年过节的时候、呃、放烟火、放趴袜啊。那为什么日本人把樱花加入料理呢？使用樱花呢，有什么样的特色呢？樱花到底有什么样不同的地方？为什么会有樱花季啊？那其实呢，当然除了应景之外呢，很多时候甚至呢，在日本的民间呢，呃，流传的哈，赏樱是占卜当年稻作丰胸的农耕仪式。樱花开的时候呢，代表了一年之计在于春哦。那包含了呢，这是一个农耕仪式的开始，所以樱花季的由来就开始了。甚至呢，樱花开放不盛的年头呢，总是那一年会有特别冷的这一种传说
其实每一个人来到了国外呢，我都希望呢，呃，大家可以呢，好好的去介绍这个地方的文物特色。我说，你看，等一些观众朋友啊，呃，让他们多一点了解哦。彼岸因若是向上开放，那一年就会丰收的传闻。樱花开放不盛的年头，总是比较冷，这是樱花季的传闻。日本人。就有饮酒享用美食赏樱的理由，来去呢祈求丰收，所以每一年的樱花季就开始了。赏樱，原本是日本上早期平安时代，皇族、贵族他们春天出来瓦当的时阵，也称为花见啊。所以，我们常在旅游的行程当中可以看到“花见”两个字哈，就意思就是说呢。呃，从赏樱最早期的这个皇族出来踏青开始哈，上流社会赏樱之余呢，边举办呃赏酒宴啊，喝酒啊，呃，吃头啊，开心。冬天过后，樱花的到来，一直到了江户时期呢，开始市民百姓呢，马开始跨樱花，办樱花，哎，这个。祭祭典呢，所以花见是日本每年重视的活动之一。花季一来，春天一来。所以呢，目前到到西尾婚的时，日本的赏樱旺旺季开始呢，满山遍野粉红嫩白的樱花，从九州到北海道，波吉亚不是开花哈。大概从一月起哈，上南边的奥基纳瓦各地樱花就开始开红啊，一直到三月底、四月底，是日本本岛花季上个集中的时期啊。日本的专岛由北到南呢，赏樱圣地呢。不计其数哦，加上了日本的国土狭长，各地环境气候无同，所以这个樱花开花，呃，所在呢嘛无啥小讲。相传日本花山天皇在位的时候，京都的平野神社与樱花开始结缘。当花山天皇每次呢到达的平野神社的时候呢，都要亲手栽种一棵樱花树，所以迄个时阵，新鲜的樱花就愈来愈多。花山天皇一旦在位的时间呢，哦，就是在位的时间呢，举办了祭典呐，然后呢，种樱花啦，祭典结束之后呢，表演舞蹈啦，跟赛马啦，从此呢，也更多的人把它称为樱花季。所以你现在你搞你蹦极哈，日本有赛马，很多人不知道，而日本每一年的赛马，还有日本很多的所谓的演歌剧，很多的舞台剧。都是在四月份樱花季结束开始的五月份开始拥有赛马跟舞蹈表演哦，这个一直流传到现在还是一样哦。樱花季经过历史的演变，后人在仪式完成之后呢，继续祭祀花山天皇花林呢，继续着哈、哦。这个然后到后来呢，到了晚上之后呢，很多的人呢又聚集在数百棵的樱花树下，趁着花开浪漫的时候呢，继续樱花的祭典。入夜后，在这个竹篮里面点着火，呃，又继续饮酒，呃，又继续赏花，也变成了一系列的夜莺赏樱季。这样了解樱花季的由来了吧？这个祭典一直到现在被流传了下来，随着日剧时代流入了台湾。十几年前，当台湾的立国团，哎，这个九族原住民呢，也开始呢举办类似的樱花季啊，樱、哦、花季。这样了解吗？啊，这个有时候你要说哦，一个文化的传统呢，改变得了吗？它很特别哈，总是经过了那么多年哦，流传的民间故事，流传的民间传统，其实都流传下来哦。从这个民间故事跟民间的传统，你往上一推，也就可以看得到远古以前历史的传说跟传统。举凡在我们身上。我们现在所拜的每一个佛祖、道教，哎，每一个神明啊，你看啊，你回溯去推它，都有一个历史故事可以去考究它啊。包括我们过年放炮啊、结婚的习俗等等，一切一切农历鬼节的由来，其实往上推算，都可以看得到我们背后深远的历史意义啊啊！这些历史是从古老的中国就已经传留下来。
。在日本的樱花也是一样的道理哦。从好久以前，天皇的赏樱的花见起，樱花季一路也就流传了下来。这个。日本统治过的地方就有樱花，这种地方呢，在每个部落都有樱花呢，曾经深耕过台湾的三地部落文化，所以台湾的三地部落文化其实经历过了汉化跟日化的冲击。樱花季常常让我们就想起了日剧时代，也想起了当时辛苦的一条路啊。所以现在将来在台湾很多的糖厂啊，有时候可以啊看到好久以前日据时代所盖的留下来的日本的老房子有没有啊？每次有时候一看呢，都有一丝丝的呃思古情怀了，就产生出来了哦。所以这樱花季你看对日本有多么的重要，而这个樱花季呢对台湾呢也有多么的重要啊。台湾也为了这个赏樱季啊，也这个樱花祭典呢，每一年日本的祭典呢，就不断不断的哈，很多人出现啊，开始呢去赏这个祭祭典啊，去呢推展这个祭典了，这也就是樱花季的由来啊，这也就是很多啊这日本的传统文化可以考究它的历史的由来啊。来，那我们现在呢，又一路呢，呃，驾车呢，你看哦。咱头前打入的时阵呢，拢无看到吼，就是路尾道无看到什么这个樱花有无吼？这个慢慢啊行，慢慢啊行吼，咱路行吼，哦，我们走向了还是在九州，但是走向的方向呢，开始走向不一样的地方。有没有发现哦？同样都在九州，换那个地方，哎，樱花它开了，所以呢。每一年呢，当我们有时候在电视新闻上啊，忽然间看到说，现在东京从今天开始正式樱花大开放哦，你这个时候要去都已经很难了哦，这个没有办法，永远都是一样的哦。那我们现在呢，来到了我前面所讲到的熊本哦，这个熊本呢，相信大家呢应该也不陌生啊。
熊本城是丰臣秀吉骑上大将加藤清正受封为熊本城主以后，在扎拉塞基开始挡岗啊，扎拉塞基开始动工与名古屋城、基路城，他被并列为日本的三大名城之一哈。因为这里下来种植非常多的银杏树，所以他又被称为银杏城。在每年的赏花季节，它也是必赏之地。就算没有樱花，它因为是日本的三大名城，所以呢，它也非常的格外的受到日本人的重视啊。熊本城刚完成的时间呢，呃，它旁边的州场呢就有九公里多哈，占地九十八万平方公尺。在这山熊本城上呢，更可以看到难得一见的天守阁啊。天守阁为什么难得一见？因为它有三座的天守阁，啊，这个就变成难得的一见了哈。那包含呢，它这里面又有道武者啊，道武者，道武者石墙最为有名。为什么？等一下我们看，哦、呃，在这这里注意看哦，它道武者的石墙为什么有名？因为熊本城地基它的石头盖起来呢，又斜又陡的石墙呢，是为了让敌人不容易爬上石墙。就连西乡隆盛为总帅，以英勇出名的萨摩武士呢，当时在爬熊本城的时候呢，也爬不上去哈。所以呢，加藤清正在建筑熊本城的时候，根本不存在大炮等武器围城，久久也攻不下熊本城。这个景色的加水啊，我常觉得，我常觉得，呃、这嗯，日本政府很聪明哦，他很懂得去包装他自己这个国家的文化特色哈、哦，吸引全世界的人呢来这边呢掏腰包。光是你搭上飞机的那一刻呢，你在你自己国家买机票的那一刻呢，就在帮这个国家奠定了观光基础，相当。因为有飞机飞飞过来，代表这个国家的税收、观光财都开始在赚了。您讲对不对啊？所以，跳完政府是要吸引观光客来啊。啊，那要发展观光宅哈，一个国家它要发展观光呢，是招揽客人吗？当然啊，当然了，是招揽哪边的客人呢？我告诉你，重点是啊，我我我讲，我我们讲一个哈，你要去相亲的，嗯，你要很多，呃，像一个熟女窈窕熟女君子好酒哦
，你要哦，你要去变成了让人家追求你，你本身就要打扮得很漂亮，谈吐、举止各方面呢都要得体，对不对啊、哦？这个就是发展观光才的重点。日本在发展观光的时候呢，都先把它国内的很多的观光设施。配套措施完完全全的架构好，你到日本的观赏，到日本游览，你会对于日本人的服务、日本人的文化、日本人的旅游、周遭的设备、他的停车场、他的餐厅、他的饭店等等一切一切，你都会发现呢，他的配套措施做得很好。而在台湾，想要发展观光。基本上你自己国内的观光设备都不做好的话，你自己的配套措施都不好的话，只会让很多人来参观完毕之后回去对你品头论足啊！哎呀，那这个设备不好，这建设不好，这规划不好，对不对啊？那就不一定能够很在乎哦，吸引人过来哦。前一阵子看到了这个新闻啊，看到了台湾的观光局啊，找了日本非常著名的影星呢，来去拍什么？来去拍这个旅游广告，促销呃很多的日本人来台湾旅游观光啊。那看到之后呢，呃，就发现隔没多久，就很多人呢批判啊，这个台湾啊，政府说呢，哇，你没事请那么哈大明星来拍摄哈，还介绍台湾小吃哈，那有什么用啊？台湾就不止小吃啊，台湾还有其他地方，怎么都只介绍吃的？台湾的人只剩下吃吗？这个就是我常讲的啊，怎么做都有错啊。他去推展的观光，他请大明星来拍摄，无无外乎呢，就是想要把台湾的观光推到极致，请大明星来加持、来代言呢，总比请市井小民来代言好吧？啊、哦，他的能见度比较高，介绍小吃啊、呃、也会被念，介绍名胜古迹又说不介绍小吃，介绍人文特色又说呢，人文特色有什么好介绍？还不如介绍其他的山水风光。反正呢、啊，一个国家的。人文、风情、地理，不可能一个广告片就介绍的完嘛。所以呢，这个广告片就是这一次推出的特色是什么，下一次推出的特色是什么，应该是这样嘛。所以在台湾就变成这样啊，你做什么都有人干掉啊，做什么都有人骂啊，做什么大家都有意见哦，民调啦，网络的霸凌啦，新闻上媒体的推波助澜呐，啊，捕风捉影啊，未审先判呐，等等呐，在台湾看了呢。就非常非常的不喜欢，啊，久而久之呢，台湾的人民呢，他自然而然就养成了一种习惯，叫做未审先判，以自己的思考方式呢，去判断所有的事情。盖的新闻的是健康的，盖的新闻啊，这个代志的是安尼安那哈，一定的是安尼那，呃，我完蛋了啊！很多的事情的判断能力呢，来自于个人的判读解读能力啊，所以有时候也是很玩尔啊。你看，哎呀，你满不在边那讲哈，这曾几何时呢？下回说，变形是由个人自己来论定一切的事情了、啊，所以我们就可以常看到啊，呃，前面我们谈到了台湾的所谓的修辞啊，这个日本所谓的修辞新这门课题啊，我们回头一看就可以看得到，像在台湾很多的骑楼占满了地方，很多的地方呢，大家用自己的观念、自己的方便来去做很多的事情呢、啊，这就是另外另类的人文风情了、啊。你说好还是不好？不知道大家有没有去过欧美国家哈？利亚欧美国家利亚狂哈，你到了 China Town 啊，很多人听到中国这个字眼呢，会很反感的、啊。我是觉得别这么敏感了、啊。呃，你去那个中国城，你看哦，还顶阿卡一定摆满的东西啊。那你说呢？不摆满东西呢，好像不到中国城一样啊。所以你到全世界各地的中国城，它的骑楼都可以让你摆东西，很多的东西都会摆到外面来啊，去登那么列名家。您说奇怪不奇怪啊？它变成了哎，另类的文化特色啊。那你再注意去看哈，你再注意去看看什么？看日本，其实它很多东西也会摆到外面来去展览，但它永远不会去占据人行道跟公共走道。我们现在来到了是熊本的玩小饭店。这个名字听起来呢，感觉就把这个这个饭店做小了哦，玩小哦，呃，这这听起来很可爱的名字哈、哦，呃，台语怎么念哈？啊、哦，所以所以哎，没有啦，这个日本字他哪会用台语去想它啊？现在住在这边最大的特点是让你看看夜的樱花，让你看看熊本城，让你看看夜的樱花。我们现在在熊本的玩小饭店。
，看着晚上的樱花，赞吧，也很棒吧。张显，比如我个人的这个艺术照涵养不高哈，奇怪，每次看到日本的庭园哈，我就特别的紧张了。呃，因为每一次我看到日本的庭园，我总是不知道从何介绍而起啊。代表熊本的名园水前寺呢，呃，它其实也是一个日本非常著名的桃山寺的池泉，呃，这这一种庭院啊。大约在三百六十年前呢，由熊本的第一代啊，细川中立呢，霞柱呢，嘎起起来啊，所以这个西尊呢，作为待客宴客所建筑的水前寺御茶屋
的起源呢，就在这个地方哦。占地呢有七万平方公尺，以阿苏山的涌泉的水池为中心哦。那为什么呢？因为它是引进阿苏山的水进来，所以这个池子里面的醉了，中年呢它不会干枯哈、哦，而。这里面呢还有长寿之水哦，喝了哈特别长寿哦。重点是呢，来到水前寺公园，你当然也可以另类的感受到另外一个情况啦啊，就是呢日本式的庭院造景，看到的不是樱花的哈，而这个日本式的庭院造景呢，你注意看呢、啊、哦，你注意看呢、啊、哈，呃看看它有什么特别呢？很多人喜欢布置家里面的，就会呢看到水前寺。的这种日式庭院造景就会特别特别的喜欢，特别特别的开心哦。呃，来到这里呢，也可以去喝喝长寿之水啦。哈、哦，我的假巴基哈。那来到这边呢，我们看到水前寺公园呢，一定会进到里面呢，它当时的宴客的宴会厅啊、哦，也就是因为这样子呢，呃，当时的、呃、城主呢，就把这个宴会厅呢盖了起来。而在宴会厅里面呢，你一定会看得到榻榻米，榻榻米是日本独特的传统地板。呃，榻榻米有很多的东西，你懂吗？日本传统的地板榻榻米呢，是由什么制成的？灯芯、草根布哦，编织而成。该用薄个看你不会扎啦哦，你不能穿通鞋的合适，拢采用榻榻米做房间的地板。新的榻榻米是青色的，时间用过呢，一定慢慢啊变变黄啊，哦变黄啊。榻榻米你看怎？上主要你制作地沟的灯芯草或是。呃，它的那里面的这个草啊，最主要的区域呢，来自于日本的熊本、广岛、冈山跟高知，制作一块榻榻米呢，需要用四千到七千株的灯芯草，借由机器来编织而成。所以你拿出来对我榻榻米的人，你一定会发现，日本做的榻榻米跟台湾做最大的差别在于，日本的榻榻米大概是台湾榻榻米一半轻的重量哦。